আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা গত টিউটোরিয়ালে আমরা রিয়্যাক্টে কিভাবে সিএসএস ইউজ করতে হয় সেগুলো দেখেছি কিভাবে ইনলাইন বা ইন্টারনাল বা এক্সটারনাল সিএসএস ইউজ করতে হয় বা মডুলো সিএসএস এর মডুলো ডট সিএসএস নতুন এক্সটেনশন সেটা বা কি কম্পোনেন্ট তো আজকে আমরা দেখব কিভাবে সিএসএস এর ফ্রেমওয়ার্ক বহুল ব্যবহৃত বা প্রচলিত ফ্রেমওয়ার্ক সেটা হলো বুটস্ট্রাপ সেটা আমরা ইউজ করে অভ্যস্ত সেই ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা কিভাবে আমাদের রিয়্যাক্টে খুব সহজে ইউজ করতে পারি তো এইখানে প্রসিডিউরটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো যেমন সেটা হলো অনেক ধরনের ফ্রেমওয়ার্কই রয়েছে তার মধ্যে বুটস্ট্রাপটা আজকে আমরা শিখবো তো এখানে দেখেন যে ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন লাইট ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন বুটস্ট্রাপ এই ফ্রেমওয়ার্কগুলো আমরা ইউজ করতে পারি বা ফাউন্ডেশন তো আজকে আমরা শিখবো কিভাবে বুটস্ট্রাপ ইউজ করা যায় তাই না তো এইখানে দুটো পদ্ধতি আছে একটা আমরা যদি এনপিএম ইনস্টল দুইটা হলো মাইনাস মাইনাস সেভ দি তাহলে বুটস্ট্রাপ দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের যে আপডেট পর্যন্ত সেটা কিন্তু ইনস্টল হবে আর যদি আমরা এক্সাক্ট কোনো ভাষণ ইনস্টল করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে শেষে দেখেন অ্যাড দিয়ে এই ভাষণটা লিখে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যখন আমরা এগুলো ইউজ করব কোনো ফাংশনের মধ্যে আমাদের কম্পোনেন্টের মধ্যে তখন আমাদেরকে অবশ্যই ইম্পোর্ট করে দিতে হবে তো যদি আমরা এই যে প্রথম পদ্ধতিতে ইনস্টল করি তাহলে আমরা এইখানে দেখতেছেন নোট মডিউলসের মধ্যে গিয়ে সেটা সেভ হবে সেটা তখন আমাদেরকে সেখানে নোট মডিউল স্ল্যাশ বুটস্টাপ স্ল্যাশ টিস্ট প্লাস সিএসএস তারপরে হলো স্ল্যাশ বুটস্টাপ ডট মিন ডট সিএসএস এইটা এই ফোল্ডার থেকে ইনস্টল করতে হবে আর যদি আমরা এই যে কোনো পার্টিকুলার ভার্সন ইনস্টল করি তাহলে আমাদেরকে ওই তখন সে নোট মডিউলসের মধ্যে যাবে না তখন বুটস্টাপ ডিস্ট সিএসএস বুটস্টাপ মিন ডট সিএসএস এখানে চলে যাবে ধরুন আমরা প্রয়োগ করে দেখি গত টিউটোরিয়ালে যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হলো এই যে আমাদের এই লাইনটাতে আমরা চেয়েছি সিস্টেসটা আজকে আমরা এখানে বুটেস টাইপের ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করবো তাই না তো আমার ভিজুয়াল স্টুডিও করে চলে যাচ্ছি আমি ওকে আমার কম্পোনেন্টটা ছিল মাই ফান তাই না এখানকার এই ইনলাইন আমি এখানে কী করছিলাম ইন্টারনাল সিএসএ ইউজ করছিলাম সেটা আমি ডিলিট করে দিব ওকে আমি সেভ যদি করি তাহলে দেখবেন যে আমার এখানে কোনো সিএসএস নাই এবার ওকে তো আমি প্রথমে বুটেসটা ইউজ করে নিই এই জন্য আমাকে এইখানে কমান্ড চালাতে হবে আমি নতুন একটা টার্ম বা এখানে পাওয়ার সেটা একটা আসি হয়তো ওকে আমি এইখানে চলে যাচ্ছি হলো আমার অ্যাপের মধ্যে তো দেন আমাকে যে কমানটা চালাতে হবে এনপিএম ইনস্টল তারপর আমরা মানে সেভ বুটেস্টার তাই না ওকে এইটা হলো আমার কমানটা আমি একটু চেক করে নিই কমানটা এনপিএম ইনস্টল সেভ বুটেস্টার ওকে এখন আমাদের এটা ডাউনলোড হবে ডাউনলোড শুরু হওয়ার কথা ডাউনলোডটা হয়ে যাক তো আমাদের বুটিস্টা পেনিস্টল হয়ে গেছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুকিং ফর ফান্ডিং ইনস্টল হয়ে গেছে বুটস্টাপ ওকে এখন আমরা আমাদের এইখানে এই যে মাই ফাংশনের মধ্যে বুটস্টাপকে কি করবো ইউজ করবো সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে বুটস্টাপ আমাদেরকে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে ইম্পোর্ট করবো কিভাবে বুটস্টাপ এখানে ইম্পোর্ট করবো কিভাবে দেখেন তাহলে এইখানে ইম্পোর্ট এখানে যে কোনো বাটন আমরা ইম্পোর্ট করে নিতে পারি আমি বাটনটাকে প্রথমে এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি ঠিক আছে অথবা এই পুরো বুটস্টাপটাই আমরা ইম্পোর্ট করে নিতে পারি অথবা দেখেন এই যে আমাদের যে এইরকম সিস্টেম দিয়েছে ইম্পোর্ট পুরো এই যে 
একেবারে পুরো মানে সবকিছু একসাথে ইম্পোর্ট যে আমাদের যে নোট মডুলস এর মধ্যে গেলে আমরা পাবো বুট স্ট্যাপ দেখি তো আমি নোট মডুলস এর মধ্যে আমার বুট স্ট্যাপ কিন্তু চলা থাকে না সেটা আগে থেকে কই দেখি তাই না কই দেব নোট মডুল নোট মডুল এই যে নোট মডুল এর মধ্যে এইখানে বুট স্ট্যাপ এর সাথে এই শত শত ফোল্ডার এত ফোল্ডারের মধ্যে খুঁজে দেওয়ার দরকার নাই বুট স্ট্যাপ করে কই গেলি এখন আমি এইখানকার যে অবজেক্টটা বাতিল করিয়া দিব ওকে এইখানে আমি এখন একটা ক্লাস ইউজ করবো চেষ্টা করি কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এইখানে বুটেস টেপে ক্লাস ইউজ করতে গেলে আমি আগেই বলেছি আমাদেরকে এরকম ক্লাস বলাতে নেম ক্যামেল কেজ ইউজ করতে হবে ঠিক আছে কারণ রিয়াক্টে ক্যামেল কেজ ছাড়া কোনো ক্লাস ছাড়া চিনি না তাহলে এইখানে আমি বাতন कम्पाइल धन्यवाद